。老规矩，你比谁先拿下那个姓殷的？那你可要输给我。竟然打劫到我头上！能见到那个殷大人，你可千万别留情，给我往死里揍他！嗯，哎，这人有点眼熟、啊。二麦出了这么多变故，怎么那边一直没反应？嗨，好巧啊，咱们又见面啦！徐老祖的徒弟，你们这种水平怎么进来的？这种水平，哼哼，不怕告诉你，我跟随老祖十几万年，早就掌握了空间之力，进个二脉算什么？我都能参透未来。真的？你是不是觉得这个世界已经不是你认识的世界？你是不是身处迷茫之中，对这个世界的本质产生了怀疑？是不是你曾经坚信不疑的，都变得不复存在？你怎么知道的？你怎么知道的？<笑>因为只要跟过老祖一天的人，都会这么想的。确实。嗯，我用老祖教我的预测之术算的，世界即将毁灭，二脉或将不存。追随我们老祖才是唯一生路，而我将是你的引路人。绝地天通，分脉割土。其序，先皇以上，尽出二脉、呃。累死我了！你的管束当下有用，但二脉之外会诞生新的先皇境，纷争仍会不断出现。哎，那我可不管了，管理一个世界可太麻烦了。哎，要不下次从小着手。就从创造一个有趣的宗门开始吧。宗门，对，我要收些有趣的徒弟，自己打造一个宗门，就叫天蓝吧。这名字你觉得怎么样？啊？你，你会喝酒了？天蓝，我觉得很好。<笑>不是被绝天通打死了吗？怎么还活着？你和绝天通又是什么关系？那你和我们师祖又是什么关系？哼<笑>，绝天通的徒孙竟然这么弱，你们可没资格知道。你才弱！师祖不计好风雪，惊鸿见阵。虽弱，资质倒还不错，可惜只能靠二脉的亡魂了。小心！啊！好，这，这，翠族长，捉他！去喂他吧。
去喂他。呀呀呀呀！这种魔物就让我来对付。九天不放。鬼东西，怎么打不破啊？啊！你们怎么才来？你们怎么都在啊？又来了俩，绝天通的徒子徒孙可真多呀！算你们来得巧，方便我一次把你们处理干净。你想得美！老头儿，小瞧我们天蓝弟子，后悔了吧？狂妄，后悔的人该是你们。我跟你们浪费时间了，炼天魂阵、啊。怎么回事？啊，是老大的气息。老大，我可想死你啦！可恶。这么多年过去，你还是毫无长进。师祖，师祖，师祖，你是谁？我认识你吗？我认识你就够了。我的幽冥之火是幽月死系所聚，不惧风水，你怎么能灭掉？这二门，应该不是师傅想要的样子。诸神之宴，开。如果你没有好的追剧资源，请看我接下来视频。先看动漫效果，看一下《斗破苍穹》，这里有全集，四 K 蓝光画质无广告，更新快与腾讯实时更新，所有动漫都可以免费观看。我们看一下《完美世界》，这里有全集。4K 蓝光画质无广告，更新快与腾讯实时更新，所有热门动漫都可以免费观看。我把领取教程放到了我的收藏，可以不用，但不能没有。趁现在还能白嫖，千万不要错过。啊，连胜百场，畅快啊！这二麦二十七域的竞技场不过如此。<笑>那是你打的吗？还不是多亏了老夫。哪来的两个家伙？明明境界不高，竟能连斩这么多先皇！哼！该死，太嚣张了！老子就算再死一万次，也要将他们斩于剑下！哎，雷蒙，五十万年的雷道仙兽。那个不死之身，他不是早通过这关了吗？哼，这两个小子竟然引起了他的兴趣，这下可有意思了。哟、哦，天雷幽影，好罕见的雷系啊！老钱，这家伙的雷可不比你差。听说你们挺能打，来，陪我玩玩。好家伙，你是万道天雷所化，抵御雷电的手套，果然不错。让我看看，你能抵御多少？阳极天雷，原来是雷神之力啊！可惜了，火候不够。<笑>就算你们手段再诡异，我是雷道先生的对手。老钱，这帮仙人死了能随便复活，但咱们是硬闯进来的，要死在这儿，可就真的死了。哼，怎么，怕了？怕？笑话！天蓝宗的人从不怕死。自从跟了老祖，每次打架总是束手束脚，想不想像当年一样？还以为你从老虎变成小猫了，总算是说了句人话。走
锋利的攻击，这才是他们真正的实力吗？竟然能与五十万年的新人抗衡！疯子，简直就是疯子！这就是你们的全部本事啊！可真没力气、啊！雷法万象！这下可真够劲儿的！这这怎么会？我们被打败也算了，一个仙圣被两个连先皇都不是的人击伤，真是耻辱！看来你们并不了解什么叫不死之神。这这么不是雷蒙的成名绝技——回元露天？据说被此招击中。无论是谁，肉身都会粉碎。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这哦，那能死在浑元露天之下，也是你们的荣幸了。荣幸？我看这成名绝技也没什么厉害。没死？不愧是老祖给的宝贝，就是好用。哎呀，多谢你帮我激发体内所有的雷神之力啊！你，即便如此。你们也杀不死我，哼、嗯，是吗？怎么怎么会？你不过是雷霆所化，而我是雷霆本身。啊啊连我们也拼，<笑>那两个混蛋一定死了吧？<笑>痛快，这架打的真是痛快呀、啊！还有谁？我让你走了吗？楼道，今晚就吃他了，去，把他做了。实力不错、啊，虽说照规矩，见者有份，但这片天地对我有大用。我不管你是哪个宗门的，赶紧走。我只是路过。路过，这么巧！我再说最后一遍，没有宗门可以打这里的。我从不骗人。好，我勉强信你一回。呃，老道，吃，吃个屁！不早就告诉你们要烤着吃吗？还生吃？啊？过来，老子给你们烤。小兄弟。要不一起来？将一部分时空单独各处。这是师傅的万道摘空术，而现在，应该是这个世界的起源。真是纯净又浓密的腐败之力呀、啊！<笑>乖乖，你也。
迫不及待了，是吗？等我将腐败之力全盘掌握，到时候，世界都将匍匐在我的脚下。<笑>就你这半吊子，也敢称天下第一？你说什么？你当年偷偷把腐败之力放到三脉，不就是因为你根本掌控不了它吗？今世不同往日。经过你这个完美的载体，腐败之力一定会为我所用。休想！那你的小徒弟呢？他，你也不在意了？你把风卓怎么样了？你最好乖一点，不然。我可不敢保证他的死活。你这个懦夫，弱者，弱者，你这样有弱点的人，才是弱者。我不会如愿的，那个人一定会找到这里，然后杀了你。<笑>杀了我！看到了吗？我拥有的力量。等我将你吸干，我将成为整个山海唯一的主宰。说了，不管发生什么都不许来打扰。不知道为什么，三十三域几乎所有的修士都通关了。二十九域很多修士死去之后根本没办法复生，现在整个二脉都乱套了。什么？这点小事都办不好，这个月的仙丹全都扣了。虫鸣鸟都还没灭绝，想必是数十万年之前。等等，这位练气期的小兄弟，快快离开我们的猎场，当心被误伤。现在的练气期都这么高冷吗？大家都是妖，我只不过还没化形，想想和他一起啊！按照绝仙人的说法，我这招已经有元婴期的威力了。你这么壮，老了不会秃头吧？才不会！谁把我用来给绝仙人雕像的石头砸碎了？遁地术，耕地就是快。哼，一根筋，你有这么强大的力量，居然知晓了种地。哼，像我，已经凭借强悍的力量，在外面抢到很多地盘了。哦，你说的对，我也要抢地盘，今天就抢你一道。你你干什么？绝仙人可输了啊！村里禁止动。绝仙人，我学会御剑了。啊，这也叫御剑？御泥鳅还差不多。滚蛋
，小兄弟，几万年不见，怎么还没学会喝酒啊？我喝茶，人生无美酒，岂不少了一半乐趣？嗯，尝尝。那你的另一半乐趣，就是把一群野人变成修仙者。<笑>看着他们一天天变强，不觉得很有成就感吗？成就感，好酒。人嘛，终归是要往上看的，对吧？绝仙人，您教我的铁头神功，我已经学会了。说了多少次了，别学了半吊子功夫就来显摆。你不信，我给你看。哼，下次学好了再来。我一定会回来的。哎，该睡午觉了。人总是要向上看。之前的闯入者还没抓到，现在又惹出了这么大的乱子。你就是这样办事的？最近不知道怎么了，二买一下进入了很多仙人，我我实在忙不过来。一千万年都能出现一个仙皇境，现在不过一日，怎么突然多出了四个？会不会是玉虚隐仙阵出了什么问题？虽然他可以自动查探先皇境的仙人，并把他们吸收进二脉内，但阵法运转又数十万年，出了错也有可能。这是绝天通留下的阵法，不可能出错。啊啊、去，把闯入者解决、嗯。再这么不仔细，我就扣完你下个月的零食。嗯，好像你发过似的。在这儿困了这么久，终于出来了，多谢仙子。小试一桩，下回再遇到难关，记得找我。只要钱给够，包带你通关。里面的仙人都已经出来了。嗯，这不是还有两个吗？收钱的事儿可不能马虎。哎，你们两个。过来交钱，小心！小罗章，都等了两个时辰了，还有没有上来挑战的？真没劲，走。我们去下一个地方继续。神魁，专门负责肃清三十六域之内一切异常之人，他们来这儿干什么？听说神魁只要出手，无论你是什么境界，都会肉眼魂消。我我先走一步、啊。能让这些不可一世的仙人以自爆的方式自爆。想必是有几分本事，神傀，神的傀儡吗？我先来。别走啊！嗯、这架还没打完呢。赵天泉。你是在找我呢？不用谢我，谢你。你下手那么重，万一把他们打死了，可就问不出什么有用的消息了。说说吧，你们来这儿的目的？说，谁派你们来的？不说
那就让我来猜猜。偶尔路过，查看消息，杀人灭口，该不会是打劫？别的都还好说，但若是想动我宝贝的主意，嗯，这臭金水可是集仙界至臭之物凝炼而成，只是沾上一滴。便会持续散发恶臭万年之久。若是整瓶喝下去，不知道你们的主人能不能忍。对于没用的废物，下场会如何？啊、你们应该比我更清楚。我殷大人不会。哦，原来他叫殷大人呢。殷、嗯啊嗯、玄直。师兄会保护你的，你先在这里躲着，我去救你二师兄。救人，我看是送死吧。与其便宜了他们，还不如把这身功力给我。你怎么回来了？别管我，快走！不择手段，残害同门。我师父当初不该留你。你师父，绝天通，我这么做可都是他教的。当初他来到这个世界，第一刀斩的便是世界的守护神。与他斩杀这个世界相比，我这算什么？只有杀戮才能变强。愚蠢。来了，这就是你想要的世界。烦心事，你谁啊？你怎么进来的？累了吧？那就什么都别想，睡会儿吧。福音。做了什么，强人？你不好好干活，跑这里来干嘛？那些闯入者连神魁都能杀死，简直太阴险狡诈。我怕他跟那些闯入者有所联系，过来审问审问。这
样了，那让你操心了呀。这是我分内之事。你装得很像，可惜你不知道的是，江人从不多操心。空间法宝中的极品，开天宝刃，你怎么会有？是时候了，都过来吧。哎，这哪儿啊？赫尔曼，<笑>你找帮手？就找一个吗？傻子，窜这么快，大家快点，不然一会儿通道又关闭了。你们人还真多呀！你谁啊？怎么没有种熟悉的感觉？十三娘，我说你怎么不见了？原来早就到二麦了。老祖可没忘了大家，给了我法宝，特地交代要带大家进来。啊！你怎么也在这儿？谁抓了你？啊！你的力量怎么被抽走了？看来我对下面了解的还不够啊！一群小虫子也敢来二麦猖獗了。那哪来的糟老头子？说话阴阳怪气的，长得也阴阳怪气。既然你们打包送上门，那我可不客气了。仙人的怨愤之气凝聚而成的幽冥神谷，乖孩子，去吧。毒液蝶，幽冥神谷本就是死亡的产物，万毒不侵。气风剑气，青书剑下，他竟然毫发无伤。硬的骨头，吃我大刀！让我来，我来把这骨头架子拆了。都是徒劳，哪怕磨刀神剑，也伤不了幽冥神骨分毫。这骨头架子砍不动啊！杨爱，千蛛万毒掌，谢了。徒劳的努力看起来最是可笑，这骨头真难啃。啃？那我叫会啃骨头的来不就行了？哈皮。咬一口，所有力量都会溃散外泄。溃散，这力量我很熟悉、啊。我想起来了，你是从前二麦的守护神兽，你不是被绝天童一剑斩了吗？我错了，自私是所有生灵的本性。你以为把他们从野人变成修士？就会与兽有所不同。可惜，你太早的给了他们不应该拥有的力量。是啊，轻易得到就会挥霍，然后便是贪婪。如果没有我，如果没有你，他们现在还在打恐龙玩。<笑>
有了我，还不如当初打恐龙的时候。我以为，当人拥有了力量，总会有人把视线离开那些繁华，抬起头看看这天。他们会好奇，天的外面有什么样的世界？天空之后的世界。给他们的自由，该收回了。